isang taon matapos umalis ng Malacanang si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ang kanyang kontrobersyal na appointee na si Ombudsman Merceditas Gutierrez susubukan ng ma-impeach ng Kongreso. May report si Jamie Santos. To impeach or not to impeach, bukas umpisa na ang debate sa Kongreso kung may sapat nga bang basehan para ma-impeach si Ombudsman Merceditas Gutierrez. Sa susunod na linggo, pagbobotohan naman ng Justice Committee kung may probable cause o sapat na dahilan para gumulong impeachment complaint laban sa Ombudsman. Kung pasado sa komite ang impeachment complaint, ihahain na ito sa lahat ng mga miyembro ng Kongreso. Pag pumabor ang one-third sa 283 na kongresista, siguradong diretsyo na raw sa Senado ang reklamo. The sufficiency of the grounds is different from uh, substance in the sense that the sufficiency of substance is based on the complaint alone. Whereas the sufficiency of the grounds for impeachment will be based on all the documents submitted by all the parties to the Committee on Justice. Pero si Gutierrez nag-file pa ngayong araw ng motion for reconsideration sa Korte Suprema para ipatigil ang impeachment proceeding. Noong 2005, hinirang na ombudsman si Gutierrez ng Administrasyong Arroyo. Umaasa ang mga nagsampa ng impeachment complaint, matanggal sa pwesto ang ombudsman dahil sa umano'y di pa niya pag-aksyon sa mga kaso ng katiwalian laban sa dating Pangulo. Sa March 7, lunes, inaasahang haharap si Gutierrez para sagutin ang mga reklamo. Pag hindi raw lumitaw ang ombudsman, otomatik na ire-register ng komite ang general denial of everything. Hanggang sa kasalukuyan, wala pa raw sagot si Gutierrez. In effect, she waves her right to answer. Kanina nakipagpulong ang mga kongresista kay Pangulong Noynoy Aquino pero sabi ni Speaker Sonny Belmonte, wala naman daw nabanggit ang Pangulo tungkol sa impeachment ni Gutierrez. There was also the additional information that she has filed some kind of a pleading in the Supreme Court. I don't know exactly what kind of a pleading she filed but she did. So in effect, um, in effect uh, I mean, she probably opted to, to go there rather than uh, to, uh, to appear in... Uh, in Hero. Kampante ang mga kongresista matatapos sa loob ng 60 working session days ang pagdinig ng impeachment complaint laban sa ombudsman. If we believe that we are the sole repository of the power of impeachment, then there is no hindrance for the committee to work within the time frame. Jamie Santos, GMA News. Marami po ang nagtatanong, magre-resign na ba sa Kongreso si Congressman Ronald Simpson matapos mahatula ng isa't kalahating taong pagkakakulong sa Hong Kong? May report si Tina Panganiban Perez. Buong araw inabangan ng media ang pulong ni Nahao Speaker Feliciano Belmonte at Ilocosur Governor Luis Chavit Singson tungo sa magiging kapalaran ng anak ni Singson na si Representative Ronald Singson. Yun pala? Hindi, natuloy. Oh, hmm. sa 7 p.m. last night sa bahay namin. Hindi ito ang unang pag-uusap ng dalawa. Nauna na raw na ipaalam ni Governor Singson na mag-uusap sila noon sa telepono na magbibitiw si Congressman Ronald pagkababa ng hatol sa kaso nito sa Hong Kong. Uh, sabi ko, where's the letter? Sabi niya, kukunin na niya yung letter because he thought daw that there was a formal, a, a particular form. Sabi ko, kahit na handwritten letter, irrevocably resigning is good enough. So, um, So he was uh, either going to send somebody to, to Hong Kong to, to talk to um, his son. Inaasahan ni Belmonte ang makukuha niya ang resignation letter ni Congressman Singson bago matapos ang linggong ito. It will be addressed to me. It will be addressed to me. So uh, it will not go to the Ethics Committee anymore. See? It will, uh, will I'll probably make a report to the House, a statement to the House telling them that I'm in receipt of that letter of uh, resignation. And then, uh, and then, forthwith uh, uh, order the the uh, Secretary General to to uh, remove his name from the roll. So. Pero habang wala pang resignation letter ni Singson, hindi pa rin tuloy ang ibabasura ang pagpapatalsik sa kanya. Bukas na katakdang talakay ng House Ethics Committee ang issue, pero hihingi ni Belmonte na ipagpaliban ito sa Martes sa susunod na linggo. Kapag bakante na ang pwesto ni Singson, ipapaalam ito ng Kamara sa Comelec sa pamamagitan ng isang resolusyon. Ang papalit kay Singson, dapat daw iboto sa isang special election. Ano naman kaya ang nangyari na sa sahod at iba pang benepisyo ni Singson? Whether he was or he wasn't, I don't know. But I do know that I had not issued an order to freeze it. 
I could actually freeze it already by March 1. So, kahol yung salary niya from July, no? Pero yun yun, naisama na rin doon. Sa ngayon, business as usual sa opisina ni Singson. Nandito tayo ngayon sa loob ng opisina ni Congressman Ronald Singson. Ang lahat po ng gamit na makikita dito sa loob ng opisina ay personal niyang pag-aari. Meron pa ngang mga natitira ditong mga regalong tinanggap niya noong Pasko at nakahanger pa rin sa loob ng kwarto ang mga ginagamit niya noong mga barong. Mahirap man daw para sa mga empleyado ni Singson, tanggap na nilang mawawala na sila ng trabaho. Nakakalungkot na balita yun, no? pero tatanggapin natin yun sapagkat... Uh... Yung napag-desisyon na, ano, at uh, ang akin lang is, uh, hindi lang naman kami yung mga staff din sa Manila, may mga staff din sa probinsya, yung mga scholars, yung mga NGOs. Yung, yung mga na, nakaraan naman na uh, pag-uusap namin ni Kong, ang um, binitawan niya naman na salita, eh, hindi niya naman papabayaan yung mga empleyado. Tina Panganiban Perez, GMA News. Narito po ang sulyap sa iba pang mga balita. Umalma ang daan-daang mga estudyante sa panukalang tuition increase na mapampubliko at pribadong kolehiyo at universidad. Ngayong araw ang deadline ng mga pribadong paaralan para isumite ang planong tuition hike sa Commission on Higher Education. Bukod sa pagtataas ng matrikula, tinututulan din ng mga estudyante ang pagtaas ng pasahe sa LRT at MRT, pati ang pagtataas ng presyo ng mga produktong petrolyo at mga pangunahing bilihin. Isang araw bago pumasok ang Fire Prevention Month, nagkasunog sa General De Jesus Street, Curious Hill Subdivision sa Quezon City. Ang nakakapagtaka, may mga nakitang limang tigre, ilang sawa at mga pusang imported sa bakuran ng isa sa mga nasunog na bahay. Hindi maipaliwanag na mga nakatira doon kung bakit may mga wild animals sa kanilang bakuran. Wala raw sa Pilipinas ngayon ang tunay na may-ari ng bahay. Wala namang nasugatan sa sunog.